legislar para la vida, es legislar para, para todas las formas de vida y sus manifestaciones. Crear leyes que beneficien y que pongan al centro a la vida, una sociedad biocéntrica. ¿Por qué crees que es importante? Muchos dicen que vamos a salvar la tierra, pero la tierra es la que nos está salvando, es la que nos da la vida, ¿sí? es la que nos mantiene. ¿sí? Hay que cambiar esa idea de que vamos a salvar la tierra, por más bien que la tierra nos está salvando y que hay que dejar de destruirla, porque es la que nos provee de vida, desde lo más mínimo, como respirar. ¿Tú qué le dirías a los presidentes del mundo? Es necesario que empecemos a escuchar a las personas, a los niños, a los jóvenes, porque pues para eso se creó la democracia, la democracia... En griego significa el poder del pueblo, ¿no? O sea, en un principio siempre se escuchaba al pueblo y siempre eran las mayorías las que elegían y pues digamos que así lo sigue siendo, pero ya esta vez no se escucha eh, mucho a la ciudadanía, sino más bien se escucha a las cifras económicas. Creo que los gobiernos han hecho poco, digamos, en comparación a lo que podrían hacer. Son los que toman las decisiones a nivel mundial y esas decisiones políticas van a influir bastante en la mitigación y adaptación del cambio climático. No solo es el gobierno el que debe tomar acciones en el país, sino también los ciudadanos. Y la indiferencia de los ciudadanos colombianos a veces es, es mucha, ¿sí? porque además la gente no se informa. Como no se informan, no se enteran de la situación ambiental, no se enteran de lo que hay que hacer aparte de reciclar, porque en Colombia, yo creo que en el mundo la mayoría de penso, personas perdón, piensan que lo que hay que hacer es reciclar y ya, pero hay muchas cosas más. Podemos sembrar, podemos separar los residuos sólidos, ser vegetarianos, veganos, muchas cosas que de pronto la gente no llega a tener en cuenta de la magnitud de ellas, pero que sirven. ¿Qué es para ti la naturaleza? Todo un ecosistema que está conectado entre sí. Eh, de pronto aquí estamos viendo una hoja y decimos esa hoja no sirve para nada, pero en realidad esa hoja tiene su significado, la naturaleza es perfecta. Para mí significa algo magnífico, algo de, de poder ver la vida más pequeña hasta en una célula, hasta poder ver, pues, vernos a nosotros, ¿no? Entonces, para mí eso significa naturaleza, realmente, porque, pues, digo nosotros porque hacemos parte de la naturaleza, somos naturaleza. ¿Cuál es tu mensaje para el mundo, para quien escucha esto? Que siempre... Eh, luchen por sus sueños, que siempre desde lo que les gusta hacer, desde sus pasiones, aporten y sirvan al otro, al prójimo, al compañero. El compañero también es la naturaleza, el compañero es eh, pues la persona más cercana a nosotros, el vecino, eh, los animales. Ahí estamos escuchando, si guardamos un poco más de silencio, muchos pájaros. Esos son nuestro prójimo, básicamente, que debemos servirles y cuidarles también. Si le preguntásemos al hermano pájaro qué piensa de lo que está haciendo el ser humano, ¿qué crees que respondería entre pío y pío? <risa> Yo creo que muchos creen que de pronto ni siquiera el pájaro respondería, o el ave, bueno, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí, los animales se entienden, sienten empatía. Ellos sienten más empatía con nosotros que nosotros con ellos. Si nosotros le preguntamos a una tortuga cómo ha pasado la vida, yo creo que nos respondería que de pronto muy mal, porque pues los océanos, los ecosistemas, en general la naturaleza está en crisis, en tres crisis, en la crisis pues climática, en la crisis por la pérdida de biodiversidad y en la crisis medioambiental en general. ¿Qué le dirías al resto de niños del mundo? No solo piensen en jugar, si sí, hay un paradigma que que dice que los niños solo juegan. A mí me han criticado mucho, bastante, porque pues, dicen que yo no soy un niño, que soy una persona instrumentalizada, trinada, porque no juego. Pero la gente no me conoce, ahorita estábamos jugando, ¿no? Ahorita haciendo magia y luego, después de almorzar también, ahí me, me eché una partida. <risa> que a los niños del mundo el mensaje que les doy es que ustedes son ciudadanos, tienen derechos y deberes. Y más que derechos, más que un derecho al ambiente sano, también tienen el deber de poder, digamos, preservar ese ambiente sano, ese ambiente sostenible. Es un deber, es algo que tenemos que hacer pues, por el bien de nuestros propios hijos, de nosotros mismos y de la naturaleza. ¿Qué es lo que más te emociona de la naturaleza y el mundo vivo? Uf, pues yo creo que conocer, y conocer muchos ecosistemas, muchos lugares es algo muy hermoso. Para conocer también hay que conocer el campo. Para conocer también hay que conocer la otra cara de la moneda, 
eh, la ruralidad, eh, todos, todas esas cosas que son tan importantes, la naturaleza. ¿Cuál ha sido tu momento más bonito con la naturaleza? Y me sorprendí mucho cuando conocí a los micos maiceros, espectaculares, eh, y bueno, y todos los animales, las dantas, las aves, eh, los micos titis también los conocí. Toda la naturaleza es, es maravillosa realmente y es algo que, que a ti te sorprende, que a ti te encanta, ¿sí? que te inspira, ¿no? porque cuando tú amas lo que, tú defiendes lo que amas y amas lo que conoces. ¿sí? De pronto puede ser una idea un poco egoísta cuando hablamos de amar al prójimo cuando no lo conocemos, cuando no conocemos al pajarito que está haciendo pío pío. Tú haces las cosas con más pasión, con más entusiasmo cuando las amas. Cuando no solo las haces desde la conciencia, sino también desde el corazón. Eso me lo dijo mi mamá eh, cuando era bien pequeño. Más Tú, pequeño. Más pequeño. <risa> bueno, pues soy pequeño, pero más pequeño. <risa> más pequeño ya me dijo... Tú siempre actúa a partir de tu conciencia y de tu corazón, así me dijo. ¿Has hablado alguna vez con las plantas? Pues bueno, mi abuela y los abuelos de uno le dicen que uno hable con las plantas y yo sí he hablado con una de tomate. ¿Una de tomate? <ríe> sí, con una de tomate que tengo ahí en el patio, ahorita te la muestro, no te la he mostrado, pero sí. Le dije, eres muy linda, sigue creciendo. Cuando uno habla con las plantas, ellas se entusiasman para seguir dando vida. ¿Cuál es tu consejo para el mundo? Mi consejo para el mundo es que realmente el mundo mejore. Yo sé que el mundo es así y qué triste que lo sea así, tan, tan desolador, digamos, en muchas situaciones, pero es la condición humana en general. Y no, y no digo que porque sea la condición humana y ya, ya nos libramos del tema, no. Es algo que viene en nuestra sangre, en nuestro comportamiento, pero que en lo posible siempre tratemos de de verdad servir al otro, ser solidario y empático con el otro y siempre ser perseverantes en nuestras metas, en nuestros objetivos, en nuestros objetivos de ayudar al otro. Muchos ya lo tienen todo y siguen pidiendo para ellos mismos y no entienden también que de pronto en cualquier parte del mundo, en la misma Colombia, pues también hay otras personas que no tienen nada y que sí necesitan. Sí deberían tener conciencia, eso es importante. Más que ambientalistas deben ser conscientes, conscientes del daño ambiental y, y animalista que hemos causado y eh, natural a lo largo de la historia y que hay que sanarlo, hay que cubrir esa herida y que se recupere. Miren, como esta herida de acá <ríe> que me hice trotando, miren, <ríe> ya está una cicatriz, pero me tuvieron que tomar puntos y todo. <ríe> <risa> Pero en sí hay que cerrar esas heridas con el planeta, básicamente. ¿Por qué crees que se producen esas heridas? Por, por lo que hacemos, por nuestra forma de pensar. Porque básicamente muchos piensan de una forma en que podamos beneficiar a la naturaleza, pero otros piensan... Eh, en la forma en que podemos beneficiar a la economía, por ejemplo, y no tienen en cuenta la naturaleza. Entonces, creo que eso es lo que no nos permite vencer con sociedad, como, como sociedad, ¿verdad? <risa> tiempo es poco, el tiempo es poco para, digamos, distraernos con otras cosas y no actuar por la naturaleza. En este instante se están derritiendo los polos, están sucediendo incendios forestales, la pérdida de diversidad es impresionante, entonces, es una situación que ya, no, no es del mañana, es del ahora, del actuar ahora. ¿La humanidad tiene esperanza? Sí, sí tiene esperanza y la esperanza está en los jóvenes, en los niños y en las personas que trabajan cada vez más por un ambiente sano, por supuesto. ¿Para ti qué es lo más bonito de la vida? La posibilidad de dedicar cada momento tan mínimo a poder eh, llevar a cabo nuestras pasiones, lo que nos gusta lo que amamos, ¿sí? Cada momento pequeño de la vida. ¿Y cuál es para ti el sentido de la vida? Uf, pues yo diría que el sentido de la vida es precisamente el poder siempre aprovechar la vida al máximo y poder dedicar cada segundo de la vida a, a la felicidad, ¿sí? Obviamente a los momentos y a los sentimientos en general. ¿Quién no se va a enamorar de esta hermosura? Somos la luz del bosque, espíritu de todas edades.